growing calls to reduce carbon dioxide emissions have brought the spotlight on alternative energy. Meanwhile, the U.S. Department of Energy has listed ammonia as an alternative energy source. Ammonia is known for its pungent smell and can be hazardous. So how is it used as a source for environmentally friendly energy? A compact car running on the road in steady speed. It may look like an ordinary car, but it's powered using ammonia instead of fossil fuel. Ammonia is an important chemical compound used to make fertilizers, synthetic fiber, and plastics. It's also known to be caustic and hazardous. So what makes it welcomed as a source for environmentally friendly energy? Ammonia is composed of water and water. When it is used in the air, it is used in the air. When it is used in the air, it is used in the air. It is used in the air. Ammonia는 어, 연소 시 물과 질소만 배출하게 되어 있어 온실가스 배출에 대한 염려가 전혀 없습니다. The Korea Institute of Energy Research in Daejeon. Scientists here focused on the fact that the combustion of ammonia and oxygen doesn't produce carbon and developed an ammonia-fueled vehicle called AMV. 우리 에너지 기술 연구원에서 온실가스 배출이 없는 자동차를 개발하기 위해서 만들어낸 자동차로서 국내 제1호의 암모니아 자동차입니다. 전체 연료의 3, 발열량 기준으로 70%를 암모니아로 대체하였기 때문에 그 자동차 배출물에서 온실가스가 70% 저감될 수 있는 그런 친환경 자동차입니다. Active research on ammonia fueled vehicles began since the 2000s with the rising interest in environmentally friendly energy. Last year, an Italian tire maker, Marangoni, grabbed the world's attention with its successful test run of its ammonia-fueled car that drove 100% on ammonia fuel. Korea is the third country to introduce ammonia-fueled passenger cars after the U.S. and Italy. AMV uses a mixture of ammonia and gasoline as fuel. The combustion rate of ammonia is one-sixth the speed of gasoline, so the fossil fuel was used to power a spark ignition engine. Currently, there is research underway utilizing diesel fuel. 연료 탱크도 가솔린 탱크가 있고요. 그다음에 암모니아 연료 탱크가 따로 있습니다. 그래서 뒤에서부터 가솔린과 함께 암모니아를 이제 앞으로 엔진으로 이송을 시켜, 시켜서 어, 이 분사기까지 오게 되는 것이죠. 그래서 여기 연료 라인들을 통해 가지고 암모니아가 들어오게 되고요. 암모니아는 여기 위에 있는 인젝터를 통해서 어, 엔진에 공급하게 됩니다. 반면 가솔린은 AMV is equipped with special parts in their engines for the utilization of ammonia, such as the fuel injector and the fuel supply system. Moreover, the engine system and fuel supply method is similar to LPG cars, which makes the commercialization of AMV more promising. AMV can run 10 kilometers per 1 liter and was successful on running on flat ground at a speed of 60 to 80 kilometers per hour. 혼합기 수준에서 암모니아 혼합기는 어, 가솔린 공기 혼합기와 동등한 수준의 출력을 낼수 있기 때문에 전혀 출력에 뒤떨어짐이 없고요. AMV showed a 70% drop in CO2 emissions than other cars running only on gasoline. If 20% of all vehicles in the country use ammonia-fueled cars, then the CO2 emissions can drop by 10.6 million tons per year. On the other hand, the hydrogen car, which is another type of environmentally friendly car, is expensive because the entire engine system has to be changed. Moreover, hydrogen fuel storage and transportation costs are four times higher than those of ammonia, which makes ammonia-fueled cars more economical. Recently, there has been a report that a technology was developed to lower ammonia production costs taking a closer step towards the commercialization of AMV. 저희가 연구 개발 중인 
어, 새로운 전기화학적 암모니아 합성 방법은 신재생에너지에서 생산된 전기를 이용하여 물과 질소를 원료로 전기화학적으로 암모니아를 합성하는 것으로서 에너지를 절감할 수 있고 생산 단가를 반 이상 낮출 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. Scientists say that through continued research in developing an engine system wholly compatible to ammonia fuel, the commercialization of ammonia fueled vehicles could become a reality by 2020. 가솔린이라든가 디젤의 연료 기존 연료의 사용이 없이 암모니아만으로 이제 연소를 하게 됨으로써 어, 배출물에 전혀 온실가스가 없도록 하는 것이 저희 목표입니다. 따라서 디젤 엔진의 그 고압 축비를 이용해서 암모니아만으로 연소가 가능할 수 있도록 하는 시스템을 연구 중에 있습니다. By 2040, the number of automobiles running on roads across the world is forecast to double from the current figure. With the rising concern over greenhouse gas emissions, the development of ammonia-fueled vehicles as environmentally friendly cars looks promising, perhaps ready to change the landscape of the auto industry. Daily routine activities such as walking on the street, riding the bus and eating tasty food which are so natural to us could be a difficult task for some people. Welfare services aimed at enhancing lives of disabled people are being launched one after another and information and communications technology is at the center of this. Going to a bank to open an account and withdraw your deposit money is a task so difficult for disabled people. Recently, Industrial Bank of Korea, or IBK, has opened a video consultation center at its customer center, enabling customers to talk to the bank through a video connection using smartphones and personal computers without having to visit the banks themselves. The video consultation service enables customers to get face-to-face -face consultation from bank employees while sharing product leaflets and data screens regardless of their location. 지금까지 장애인분들은 여러 가지 불편한 요인들로 인해 구민권 이용 및 혜택에서 소외되었었던 것이 사실이었습니다. 2013년 7월 서비스를 시작한 이래 약 1년여간 5,600여 건의 상담이 직접 얼굴을 맞대고 화상 시스템에 의해 이루어졌습니다. Five branches of the bank are currently test operating booths dedicated for video consultations. By placing counselors who can do sign language at each branch, IBK is even offering consultations in sign language and sign language interpretations for speech impaired and hearing impaired customers. <laughs> When we stand before a famous painting, we can have the pleasure of seeing it and being moved by it at the same time. But the visually handicapped people who can't see have never had that feeling before. For these people, an app which provides verbal descriptions of works of art has been created for the first time in Korea. The audio content that provides descriptions of paintings is delivering visually impaired people the vividness of works of art as if seeing them with their own eyes. Standard Chartered Bank, which has developed this app, selected 500 works of art, picked 500 volunteers through a voice festival, and recorded their voices. The bank donated this content to various disabled people-related organizations and institutions, and also produced it as a free smartphone app. 일반인들에게는 작품을 눈으로 감상할 수 있는 기회가 있지만 시각 장애인들에게는 그림의 묘사를 생생하게 전달받을 수 있는 기회 많지 않습니다. 그래서 이번 스크립트 개발을 할때 묘사를 좀더 세세하게 시각 장애인들이 그림을 눈으로 보는 듯한 느낌을 받을 수 있도록 많이 집중을 했고요. Even if they don't visit art galleries, visually impaired people can enjoy benefits of a high-class cultural life by being able to appreciate famous paintings with their ears and mind. 특히나 저처럼 눈으로 이제 색깔이라든지 뭐 형태라든지 이런 걸 인지할 수 없는 시각장애인들은 조금 그림과 멀리 좀 거리를 두고 생활을 해 왔었는데 이 그림이 구체적으로 
어, 이러이러한 모습을 하고 있고 이러한 색조고 상세하게 설명을 해주다 보니까 예전에 배웠던 것들과 이렇게 머릿속에서 조합이 되면서 좀더 이해 폭이 넓어진 것 같아요. 그림을 눈으로 보지는 않았지만. There is another app that users can enjoy a cultural life with their ears. Happy Audio Library, developed by SK Telecom, is dedicated for visually handicapped people, providing voice support for various contents and information, including books, news, magazines, and living information. 이 어플리케이션 같은 경우는 개발 당시에 저희가 그 시각 장애인들이 이 어플리케이션을 그 효과적으로 사용할 수 있게 하기 위해서 그 어플리케이션 개발진에 시각 장애인을 직접 그 투입을 해서 시각 장애인과 함께 이 어플리케이션을 개발하게 되는데 좀더 의의가 있다고 생각합니다. This app raised the quality of visually impaired people's lives as they can read books they want to read and access living information regardless of time and space. 예전에는 이제 책을 읽고 싶으면 집에서 PC를 통해서 읽을 수가 있었는데 요즘은 핸, 핸드폰은 늘 갖고 다니는 거잖아요. 그렇죠? 늘 소지하고 있는 거니까 제가 어디서나 제가 듣고 싶은 책을 들을 수 있고 또 신문도 읽을 수 있고 SK Telecom also applied ICT not only in their cultural lives but also in their daily lives. To help visually handicapped people who feel uncomfortable living by themselves, it has developed a smartphone-based remote video management service that can serve as their eyes. 서비스의 핵심 기능은 장애인의 손을 자유롭게 해줄 수 있는 기능입니다. 이를 위해 근거리 무선 통신을 사용하는데요. 어, 스마트폰 앱과 그리고 어, 웨어러블 카메라 사이에 근거리 무선 통신을 사용하게 됩니다. 별도로 스마트폰을 조작할 필요가 없이 웨어러블 카메라만 조작함, 조작함을 통해서 어, 원거리로 영상을 전송할 수 있게 되어 장애인들이 편리하게 서비스를 이용할 수 있게 됩니다. After a visually handicapped person wears a wearable camera that connects wirelessly to a smartphone, the camera's frontal images are linked to the smartphone using Wi-Fi and sent to the video management system in real time through the app. Then a counselor checks these images, serving as the visually handicapped person's eyes. Through this service, visually handicapped people can get guidance on directions, selecting beverages, and checking medicine. This also enables them to check receipts and mail as if they are living with helpers around the clock. 현재 시각 장애인들이 시각적인 도움을 받으려면 가족이나 장애인 보조사들이 바로 근처에 있어야만 되는 그런 상황입니다. 하지만 이 서비스를 이용하게 되면 언제 어디서나 원격지에서도 도움을 줄수 있기 때문에 시각 장애인들의 활동 범위가 넓어지게 되고 이에 따라 삶의 질도 훨씬 높아질 수 있을 것이라고 생각합니다. To help the vulnerable people in the society, we need to care about them and always try to put ourselves in their positions. And we also need contents and technologies to support this. Korea's information and communications technology is proudly playing its role from that place. <laughs>